Приветствую вас, интернациональная аудитория. И мы сегодня начинаем новый проект под названием «Башня». Чем необычен этот проект, то что это как бы стойка идет под флаг Греции. Это будет квадратная башня, наверху будут колонны, там 50 на 60 сантиметров, то есть 20 сантиметров, вот такие зазоры между ними. Мы облицуем камнем, сделаем окна по 40 сантиметров, то есть это будет не просто как бы здание, это будет как форт-пост, где можно будет в случае войны отстреливаться. Вот там где труба белая, там еще труба будет высотой 30 метров и на самой высоте будет развиваться флаг Греции. Я вот даже привез профиль для того, чтобы сделать маяки. Мы начинаем выставлять маяки. Вот сейчас здесь приварю, загну все. Летом здесь насколько много кораблей, насколько много разных яхт. Если здесь будет флаг Греции 30 метров вверх, все, кто будут проходить, все будут видеть это место. И заказчик сам говорит, что у вас будет помнить история. Да, мы понимаем, что у нас и так будет помнить история, то, что мы делаем и то, что мы снимаем. Допустимо, если уровень, так сказать, идет вовнутрь, показывает. Но если он показывает наружу, это недопустимо. Давайте сейчас здесь. Вот, вовнутрь. Видите, здесь, вот здесь как бы ровно показывает. Иногда где-то можно терять теряет уровень где-то но в основном в основном если где-то и нужно терять это значит вовнутрь всегда нагибать вовнутрь тогда это будет правильно идем на следующую здесь, здесь мы сейчас будем делать следующий маяк и потом переходим еще на третий четвертый угол и здесь ребята по-быстрому стараются сделать подпорную стену потому что здесь все будет засыпаться до такого уровня и потом сажаться здесь деревья будут, то есть деревья, кустарники. Выставили уже маяки для того, чтобы облицовывать камни. Это бетонное здание. Смотрите с другой стороны, какая красота. Полное обозрение почти со всего патноса. Зайдем внутрь, посмотрим небольшое помещение здесь. Будет интересно все придумано. Эти леса, вверху леса, сейчас посмотрим, ребята тут вещи оставляют, чтобы не мокли, вид какой классный. Вот этот заборчик мы уже сделали. Там дальше башня. Для того, чтобы начать выкладывать камни, необходимо, просто необходимо сделать закидку. Для того, чтобы все было одним целым, сделать закидку, то есть сделать раствор хороший, такой, чтобы он крепкий был. Не такой, как для кладки. То есть раствор должен быть отдельный. То есть, если для кладки мы делаем 1 к 6, значит для закидки мы должны сделать 1 к 4. Для того, чтобы она когда высохнет, она вот так берешь, она не ломается, понимаете? Вот, то есть она должна вот быть хорошая. И тогда уже можно вымащивать вот камни, делать что-то из камней. Вот, видите, у нас там доски. Почему доски хороши? И чем они старее, тем они лучше. То есть тем они делают больше зазор, шероховатость. И мы потом, когда сделаем закидку, к этой шероховатости пристает хорошо раствор. Поэтому и нужно делать досток. Многие делают фанеру. 
Ну, фанеру делать в том случае необходимо, когда вы ничего не собираетесь делать, ни закидку, ни штукатурку, ничего. Просто побелку сделать на фанерную опалубку и все. Но если вы что-то собираетесь делать, обкладывать камнем, вот как мы, или сделать штукатурку, или еще что-то необходимо, самое лучшее с доски которые создают шероховатость, которую мы еще создаем сверху шероховатости, вот закидку делаем, и потом уже можно э, вымащивать камни. Здесь у нас проходит обработка камня. Это интересный проект. Такие проекты не каждый день строятся. И даже он заказал сделать альфа-класс. Наша башня растет потихонечку. Все, все, все потихоньку продвигается. Я думаю, что пару дней мы подзакончим ее. Вот она красавица уже нарисовывается. Ну вот, потихонечку, потихоньку укрепляем камнем, как мы чистим. Обратите внимание. Сначала вот таким шкрипком вычищаем. И потом уже щеточкой аккуратненько, потихонечку. Здесь тоже у нас работа идет. Прежде чем мы начнем по полной оккупировать эту башню, Необходимо, чтобы бетончики сняли вот все, что здесь находится. Пока это не снято, а палубка мы не можем плотную продвигаться. Продолжаем делать, продолжаем свою работу. Вот она уже красавица. Башня. Башня. Да, конечно, будет сложности впереди, потому что мы будем делать э, как бы колонны, каменные, квадратные колонны, и это будет сложно, потому что нужно, нужно мастерство, нужны мастера, которые знают свое дело. Под другие сложности, там где вот, как лука поднимается, опускается, там мешает э, маяк, ну это я как бы я не считаю, что сложности. Сложность вся в знании. Если человек знает, какие могут быть сложности. Больницу хозяин заказчик захотел построить, чтобы она была 40. И вот мы своих 40 сантиметров придерживаемся. Он не захотел, чтобы мы ее сужали, разужали. То есть ему надо вот так. Заказчик захотел, чтобы был подъем у нижнего основания больницы, чтобы вода, если попадала, то есть если дождь идет, чтобы она просто брала и стекала. Вот это главное требование заказчика, чтобы стекала хорошо вода. Наша башня потихоньку растет, да и мы возле нее укрепляемся хорошо. Вот как все происходит, как получается. У нас все бойцы работают, уже работают. Сейчас мы посмотрим, что у нас с той стороны. Здесь сейчас зачистят, здесь выложат. Все будет классно. Здесь как и останется пустота под лестницей. Хозяин не захотел делать ни дверь, ничего. Замуруется и все. Продолжаем облицовку сторожевой башни. Заканчивается почти у нас. Потом пойдут зубцы красивые. Корабли заходят в порт. Все корабли, приходящие на Патмос, отсюда видны. И они будут видеть этот флаг. Ну вот и 
начали мы делать зубья на нашей крепости. Основная характеристика самих зубьев и вообще всего дома это обработка. Обработка главное время, много времени занимает обработка. И все зависит, и цена даже зависит от обработки. Вы видите, у нас колонны, наши зубья, камень обработанный, камень угловой. И очень много уходит времени на обработку углового камня. Поэтому главная характеристика, куда уходит время в цене и во всем, это обработка камня. Если не обрабатывать так его, конечно, это будет дешевле. Все зависит от обработки. Но если не обрабатывать, они разве так будут выглядеть зубья эти? Будут хуже выглядеть, не будет такой красоты. Вы же видите, что на самом деле все эти зубья, они очень красиво смотрятся. Каждый камушек практически подогнанный, обработанный. Там работало достаточно людей. Для чего служат зубья? Как сторожевая башня. То есть там хоть пулемет встал и так захотел хозяин, захотел, чтобы вот, вот так было. Такая красота. Ну и как вы видите, наши зубья стоят как солдатики. То есть зазоры четкие. Наши колонны 40 на 50. И между колоннами там 20-22 сантиметра зазор. Везде размеренно. Я сам размериваю. Забиваю ниткой, чтобы ребята уже четко потом работали. И смотрится идеально. Но там как раз, если наверху, ты можешь свободно передвигаться. Не слетишь вниз, потому что тебе надо постараться, чтобы между колоннами просунуть ногу, просунуться самому. У нас все получилось, поэтому вы видите, наши зубы очень хорошо смотрятся. Очень да, долговечно смотрятся, потому что как-никак сделано на века. Ну, в общем, работа кропотливая, работа очень требует внимания, требует мастерства. Затрачено было очень много времени на это все, трест и энергии. Поэтому я думаю, что башня получилась довольно красивая, и вы сами оцените Ставьте лайк, пишите ваши комментарии, будем рады читать, будем рады отвечать. Мастера, смотрите, заказчики, стройте из камня, заходите к нам на сайт. Там много расписанных уроков, показанных уроков, там много разных идей, как можно сделать, с чего можно построить. Да и вообще, просто звоните, узнавайте, всегда рады ответить вам. Я не знаю, если бы в мое время был такой Юра, который снимал для меня такие видосики, чтобы я мог от чего-то отталкиваться, это, конечно, был бы прорыв для меня. Но так как у меня не оказалось такого Юры, мне приходилось самому все по крупицам собирать. Поэтому, ребята, цените.